Assalamu alaikum dear student we are going to start a new chapter from the first year biology that is immunity a very important chapter dear immunity let's go samajhne ke liye do aur words hai jisko aap logo ne samajhna hoga ek invaders hai aur second loves hai defenders invaders mean hamla aur hamla karne wala defenders mean aap logo ko us hamla aur ke attack se bachane wala अब इन दो लफ्स के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग आसानी से सीख सके देखिए हर एक मुल्क का एक डिफेंस सिस्टम होता है और जिस मुल्क में जो डिफेंस सिस्टम होता है वो उस मुल्क को इन्वेडर्स हमला आवर के अटैक से बचाते हैं इन्वेडर्स का काम यह होता है कि वो जिदोजहद करता है कि हम इस मुल्क को नुकसान पहुंचाए और हम इस मुल्क के नेशन को खत्म करें और हम उस पर ऊपर अटैक करें डिफेंडर्स का यह रोल होता है कि आप लोगों को हमला आवर के अटैक से बचाते हैं और 24 घंटे वो लगे रहे होते हैं उस मुल्क की हिफाजत के लिए ऐसे ही अल्लाह ताला ने आपके जिसम के अंदर भी एक सिस्टम रखा है जो आप लोगों का डिफेंडर है जो आप लोगों का डिफेंस सिस्टम है जिसको हम एक नाम देते हैं इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम को आप डिफेंस सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि यही इम्यून सिस्टम आप लोगों को डिफेंस देता है प्रोटेक्शन देता है हर उस इन्वेटर के खिलाफ जो आपकी बॉडी में आके आपकी खुलियों पर अटैक करके आप लोगों में डिजीज काज करने की कोशिश करता है डियर चौबीस घंटे आप लोग इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं और आप लोग डिफरेंट किस्म के एजेंट्स ले रहे होते हैं फॉरेन एजेंट्स मीन के वो आप लोगों की बॉडी का हिस्सा नहीं होता उसको आप लोग बाहर के माहौल से लेते हैं और वो आपके बॉडी में अंदर आके आपके टिश्यू पे अटैक करते हैं और आप लोगों को डिजीजेस आपकी बॉडी में कॉज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पानी पीते हैं अभी जो वाटर आप लोग पीते हैं अगर उस पानी के अंदर कोई ऐसे जर्म्स होते हैं वायरसेस बैक्टीरिया प्रोटोजोन फंजाई एटसेट्रा पानी पीने से जब ये जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी पे अटैक करे डिजीज कॉज करे खुराक अगर आप लोग कहते हैं तो बिलफर्स अगर फूड के अंदर कोई ऐसे जर्म है तो वो जरासीम बॉडी के अंदर आके आपकी जैसे में कोशिश करते हैं कि डिजीज कॉज करे ऐसे आप लोग ट्वेंटी फोर सांस लेते हैं आप जिस एयर को ब्रीथ करते हैं तो ये एयर बहुत ज्यादा जर्म्स पे मुश्तमिल होता है तो आपके ईयर के साथ जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और यह जरम आपकी बॉडी में अंदर जाकर कोशिश करता है कि आपकी बॉडी में डिजीज कास कर सके मीन कि आप 24 फोर हावर एक्सपोज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर ये इन्वेडर्स आते हैं ये सारे जरासीम जो होते हैं ना वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोन फंगस इसको मैं इन्वेडर्स इसलिए कहता हूं क्योंकि यही वो हमला आवर है जो आपके जिसम के अंदर आके आपके सेल्स को डैमेज करते हैं और आप में डिजीज कॉस करते हैं लेकिन नॉर्मली ये कास्ट क्यों नहीं करता है क्योंकि इसी इन्वेटर्स के खिलाफ अल्लाह ताला ने आपके जिसम के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम रखा है जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है डिफेंस सिस्टम का आपके बॉडी में इसको मैं नाम देता हूं डिफेंस सिस्टम क्योंकि इसके अंदर डिफेंडर्स आते हैं और आपके इम्यून सिस्टम में जो जो डिफेंडर्स होते हैं ये ट्वेंटी फोर कोशिश करते हैं कि आप लोगों की बॉडी को आप लोगों के सेल्स को और आपके जिसम में होने वाले या कास होने वाले डिजीज को रोक सके और इस इन्वेटर्स को बॉडी में खत्म कर सके सो so, डी इस तमाम बातों का खुलासा यह है कि चैप्टर का नाम इम्यूनिटी है और इम्यूनिटी का मतलब यह है कि आपके जिसम में अल्लाह ताला ने जो कुत रखा है वो एबिलिटी वो कुत वो डिफेंस वो पावर जिसकी वजह से इन्वेटर्स आपकी बॉडी में डिजीज कॉस नहीं करते वो कुत जो रोकते हैं वायरस के अटैक को बैक्टीरिया के अटैक को प्रोटोजोन के अटैक को हर किस्म के फॉरेन सब्सटेंसेस अगर वो जिसम के अंदर आकर आपको नुकसान दे सकते हैं उसके अटैक को रोकते हैं और आप लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं इस एबिलिटी का नाम है इम्यूनिटी तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप्स है इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिफेंडर्स आते हैं कैसे आपके जिसम के अंदर इम्यून सिस्टम जरासीमों को रिकॉग्नाइज करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर किस वे से खत्म करते हैं इन ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे लेकिन आज सिर्फ ये जो चैप्टर है इम्यूनिटी इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे सो अभी आप देखें व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है इम्यूनिटी इम्यूनिटी का डेफिनेशन पहले आप लोग सुने एबिलिटी ऑफ द बॉडी to stop the damage from the foreign substances such as virus bacteria fungi protozoan toxin etc immunity us ability ka naam hai jo aapke body ke andar rokte hain उन फॉरेन सब्सटेंसेस को जो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस का मतलब यह है कि ये आप लोगों के लिए नॉन सेल्फ है ये बाहर से आते हैं 
वाटर के जरिए से खुराक के जरिए से या जो आप लोग ईयर को ब्रीव करते हैं उनके जरिए से ये जब आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो ये फॉरन सबस्टांसिस जिस डैमेज को काज करने के लिए बॉडी में दाखिल होते हैं आपका इम्यूनिटी आपके जिसम के अंदर ये जो कुत है ये इन तमाम चीजों के डैमेज को रोकते हैं इनको खत्म करते हैं इलिमिनेट करते हैं ताकि यह बॉडी में डिजीज कॉस ना करे डियर्स फॉरन सबस्टांसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्म्स नहीं आते हैं कि मतलब वायरस बैक्टीरिया फंजाए प्रोटोजोन हर वो चीज जो आपके बॉडी को नुकसान देता है अगर वो कोई जहर क्यों ना हो अगर कोई बंदा सिगरेट स्मोक करता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से अगर कोई हार्मफुल केमिकल बॉडी के अंदर आ जाए कार्सिनोजेंस हो गए टार्स हो गए नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए हर किस्म के हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी में आकर आपको नुकसान दे सकते हैं उस हार्मफुल सब्सटेंसेस को आपकी इम्यूनिटी नहीं छोड़ती उसको बिल्कुल खत्म करके रख देती है अब कैसे खत्म करती है इंशाल्लाह हम साथ साथ जो लेक्चर जाएंगे उसमें आप लोग इंशाल्लाह सीखेंगे डियर्स यहां पर इम्यूनिटी के साथ एक लफ्ज है पैथोजेंस पैथोजेंस कैसे कहते हैं पैथोजन जो लफ्ज है ये ज्यादातर हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर वो जानदार जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप उसको अपनी कुली आंख से नहीं देख सकते हैं और उसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए से स्टडी करते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह होते हैं कुछ इंसान दोस्त होते हैं कुछ इंसान दुश्मन होते हैं ज्यादातर इसको हम फायदे के लिए भी यूज करते हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब हार्मफुल होते हैं इन्फेक्शियस होते हैं क्योंकि वो बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं तो इंफेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एज अ होल पैथोजन कहते हैं सो पैथोजन आर द इंफेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉसिस डिजीज जैसे कि वायरसेस बी बैक्टीरिया एफ फंजाइपी प्रोटोजोन ऑल ऑफ दीज आर द इंफेक्शियस माइक्रोब्स एंड दे कॉस डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी लेकिन इन पैथोजन जिसको हम इन्वेडर्स कहते हैं हम लावर कहते हैं इसके लिए तो अल्लाह तला ने आपके जिसम के अंदर एक कुत रखा है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं जो इसका खात्मा करती है और आप लोगों को इसके अटैक से प्रोटेक्ट करती है इसके बाद फिर है इम्यून सिस्टम नाउ डियर्स जैसे कि आपके बॉडी के अंदर जो मेजर मेजर फंक्शंस होते हैं जैसे कि आप लोगों ने फूड खाया तो ये फूड आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में हजम होता है नो इसी डाइजेशन अमल के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की यह जिम्मेदारी होती है कि यह कंट्रोल करती है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऐसे जब आपकी बॉडी में रिस्पायरेशन होता है या गैशियस एक्सचेंज होता है तो उसके लिए आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम रखा है रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम है रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करना ऐसे एक्सक्रीशन अमल के लिए अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम रखा है सर्कुलेशन के लिए आपकी बॉडी में प्रेजेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम तो ऐसे ही आपके जिसम में इसी इन्वेटर्स के खिलाफ लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी आपके जिसम के अंदर पड़ी है ये इम्यूनिटी एक सिस्टम कंट्रोल करती है एक सिस्टम प्रोड्यूस करती है और इस सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम है सो इम्यून सिस्टम बेसिकली कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसको यह टास्क दिया गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है नॉन सेल्फ सब्सटेंसेस को फॉरेन सब्सटेंसेस को और अगर ये बॉडी में बिलफर्स आ जाए तो आप इसको एलिमिनेट करना है कहीं ये बॉडी को डैमेज ना करे सो इम्यून सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ समथिंग वट इट इज दी ग्रुप ऑफ सेल्स मीन इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स आते हैं मॉलिक्यूल्स सेल्स के अलावा इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं और मॉलिक्यूल्स के अलावा इसमें कुछ ऑर्गन आते हैं ये सेल मॉलिक्यूल एंड ऑर्गन ये कलेक्टिवली काम करते हैं उसी इन्वेटर्स के खिलाफ उसी पैथोजन के खिलाफ उसी जर्म्स के खिलाफ उसी फॉरेन सब्सटेंसेस के खिलाफ जो आपके बॉडी में ट्राई करती है कि वो डिजीज कॉज करे अभी ये कौन कौन से सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है एंड वट आर दोज मॉलिक्यूल विच आर द पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम एंड वट आर दोज आर्गन विच इंक्लूड इन अवर इम्यून सिस्टम सो डियर्स यहां पर मैंने मेंशन किया है वो सेल्स जो आपकी बॉडी में आप लोगों को इम्यूनिटी देती है जर्म्स के खिलाफ इन्वेटर्स के खिलाफ उस सेल्स को हम लिकोसाइड्स कहते हैं एंड लिकोसाइड्स ऑल वाइट ब्लड सेल इन द्यूमन बॉडी आर कॉल्ड लिकोसाइड्स और ये वाइट ब्लड सेल्स इसको हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं सम वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड फेगोसाइड्स मीन सम लिकोसाइड्स आर फेगोसाइड्स एंड सम वाइट ब्लड सेल आर लिकोसाइड्स और लेंथोसाइड्स अब ये जो फेगोसाइड्स है इसमें पर आपके साथ जो वाइट ब्लड सेल्स आते हैं तो यहां पर मैं मेंशन करूं द फर्स्ट फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड माइक्रोफेज एंड द सेकंड फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड 
न्यूट्रोफिल तो मेट्रोफेज और न्यूट्रोफिल को मैं फेगोसाइट्स कहता हूं और आप जिन व्हाइट ब्लड सेल को फेगोसाइट्स कहेंगे तो फेगोसाइट इसलिए कहता है क्योंकि इसके मार्बे के अंदाज को आप लोगों ने समझना है कि ये पहले जर्म्स को इंजेस्ट करता है इनगल्फ करता है सेल के अंदर लाता है और उसको फिर इंजाइम के जरिए से डाइजेस्ट करता है सो so, जो व्हाइट ब्लड सेल जर्म्स को इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करते हैं तो उस व्हाइट ब्लड सेल को हम फेगोसाइट कहते हैं और जिस प्रोसेस के जरिए से फेगोसाइट जर्म्स को इंजेस्ट और डाइजेस्ट करते हैं थ्रू डाइजेस्टिव इंजाइम इस अमल को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं जैसे कि आप लोग पहले फूड इंजेस्ट करते हैं ना उसको फिर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं सेम केस आपके साथ इधर भी होता है और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स को लिम्फोसाइट कहते हैं अब ये जो लिम्फोसाइट है ये नॉन फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स होता है क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस अमल के जरिए से जर्म्स को किल नहीं करते बल्कि इसका अपना एक अंदाज है उस अंदाज को मैं एक दो लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस पर इंशाला मैं पूरे लेक्चर दूंगा लेकिन इतना जहन में याद रखिए कि लिम्फोसाइट्स के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं एक को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स दूसरे को कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी और बी लिम्फोसाइट्स के साथ एक और व्हाइट ब्लड सेल को भी आप लिम्फोसाइट्स में रख सकते हैं डेट इज एन कैसी नेचुरल किलर सेल सो नेचुरल किलर सेल बी सेल एंड टी सेल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स डियर सेल के अलावा आपके जिसम के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपने जिसम में इम्यूनिटी देना है डिफेंस देना है इन्वेटर्स के खिलाफ और ज्यादातर वो मॉलिक्यूल्स वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज हो गए एंटीबॉडीज के बाद हुआ इंटरफेर और इसके बाद हुआ कंप्लीमेंट प्रोटीन सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दो प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप इम्यूनिटी अगेन दो इन्वेटर्स इंक्लूडिंग वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोन एटसेट्रा एंड मॉलिक्यूल के अलावा आपके जिसम के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन भी हैं और यही ऑर्गन इसको भी एक टास्क में रहे कि आपने जिसम में इन हमला अवर को नहीं छोड़ना है इसको आपने खत्म करके रख देना है इसमें कुछ ऑर्गन जो आता है वो यहां पर मैंने मैंशन किया इसमें स्किन आता है स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है एक बेरियर है अगर ये स्किल ना होता जरासीम आसानी से आपके सेल्स तक अप्रोच कर लेता और आपकी टिश्यू पे टॉक्सिन छोड़ता आपके सेल्स को डैमेज करके रख देता लिहाजा स्किन एक फिजिकल बेरियर है जरासीम को अंदर की दुनिया से बाहर रखता है उसको इन साइड द वर्ल्ड आने नहीं देता लिहाजा स्किन के अलावा लिम्फ नोड हो गए स्प्लेन टॉन्सेल्स टाइमस एपेंडिक्स इसके ऊपर इंशाला हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे लेकिन डियर अगर आप लेफ्ट नोट से लेके एपेंडिक्स तक ये सारे ऑर्गन्स देखें ये सिर्फ इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स नहीं है दे आर ऑल्सो द ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम और ये जो ऑर्गन होते हैं ये काफी रिच होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब दे आर वी डू रिच इन द व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और ये जर्म्स को इकट्ठा करके उनको किल करते हैं सो डियर सम सेल्स सम मॉलिक्यूल एंड सम ऑर्गन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज दी एनवाइडर्स एंड प्रोटेक्टिव फ्रॉम दियर अटैक्स इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी आते हैं वो भी इनशाला हम इस लाइन में पढ़ेंगे जैसे कि स्वेट है स्वेबम है स्लाइवा है उसमें भी कुछ ऐसे आपके साथ केमिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मतलब इम्यूनिटी में बहुत अहम रोल प्ले करता है इनशाला यू विल लर्न फ्रॉम द अपकमिंग लेक्चर डियर्स इसको समझने के बाद अभी एक टर्म है डेट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी अभी ऑटो का मतलब है सेल्फ तो सेल्फ से मतलब आप लोग ये लेंगे कभी कभी एक डिफेंस सिस्टम से यह गलती हो जाती है कि वो कभी कभी अपने मुल्क के लोगों पे अटैक करता है उसका वजह यह है कि कभी कभी एक मुल्क की आर्मी अपने ही लोगों को फॉरन समझकर नॉन सेल्फ समझकर पराय समझकर उस पर अटैक करता है ऐसे आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी की आर्मी है आप लोगों का डिफेंडर है डिफेंस सिस्टम है जब इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली जर्म्स के खिलाफ लड़ते लड़ते एक ओवर रिएक्शन देता है सो ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से अगर आपके अपने टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो हम आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि वेन इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटेक अवर ऑन बॉडी टिश्यू या अवर ऑन बॉडी ऑर्गन तो इस इम्यूनिटी को हम नॉर्मल इम्यूनिटी तो नहीं कह सकते दिस इज एब नॉर्मल इम्यूनिटी जिसमें आप लोगों के अपने बॉडी के टिश्यू अपने इम्यून सिस्टम के अटैक की वजह से डिजेनरेट हो जाते हैं दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड आर्टो इम्यूनिटी विन इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक एंड डिजेनरेट अवर ऑन बॉडी टिश्यू ऑर्गन तो जब आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके अपने टिश्यू को डिजेनरेट करें 
This immunity is called auto immunity. इसके अपने reasons है आने वाले आ, आने वाले lecture में एक lecture है जिसका नाम है auto immune disorder. उधर इंशाल्लाह हम उधर पे हम इंशाल्लाह तब्दील से ये सारे के सारे चीजें सीखेंगे. लेकिन इतना ज़हन में आता है कि auto immunity की वजह से आपकी body में जो diseases cause हो जाती हैं, उन तमाम diseases को हम नाम देते हैं auto immune disorders. जैसे कि one of the best example is rheumatoid arthritis, जिसमें आपका immune system, joints के cells को non सब समझकर उस पे एंटीबॉडीज छोड़ देते हैं और उसको डिजेनरेट करते हैं जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कास होता है उसको हम कहते हैं रीमेटाइड एर्थराइटिस सो डियर्स इंशाल्लाह इट विल बी लर्न इन अपकमिंग लेक्चर अब जैसे कि आपको मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में कहा ना कि इम्यून सिस्टम का काम डिफेंस ही है आप लोगों को बचाना है इनवेडर्स के खिलाफ तो इन्हीं डिफेंस को हम थ्री लाइन में थ्री ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अभी आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि हम डिफेंस या इम्यून सिस्टम को इन तीन लाइन में कैटेगराइज क्यों करते हैं रीजन क्या है रीजन यह है डियर स्टूडेंट के जर्म्स को आपके इम्यून सिस्टम में सबसे पहले जो लाइन फेस करता है बस उसको सिंपल हम नाम देंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम फर्स्ट लाइन ये ज्यादातर बीरियल्स पे कंपोस्ट है और ये बेसिकली जर्म्स को या जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस है उसको बॉडी से बाहर रखता है उसको जिसम के अंदर आने नहीं देता बिलफर्स अगर जर्म्स या कोई पैथोजन या कोई फॉरेन सब्सटेंसेस फर्स्ट लाइन को शिकस्त देता है और वो अपनी मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उन्हीं पैथोजेंस इन्वेडर्स हमला आवर के खिलाफ आपकी बॉडी में दूसरा लाइन एक्टिवेट होगा डेट इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम सेकंड लाइन में बहुत ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स आते हैं सेकेंड लाइन में और ऐसे इंपॉर्टेंट किस्म के मेकेनिज्म आते हैं जैसे कि फीवर इन्फ्लेमेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन हम इसको आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम जर्म्स को किल करते हैं बेलफर्स अगर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों लाइन जरासीम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा और थर्ड लाइन में बड़े पावरफुल वाइट ब्लड सेल जाते हैं टी सेल बी सेल हालांकि टी सेल और बी सेल जैसे वाइट ब्लड सेल जो थर्ड लाइन में आते हैं इसके इसके एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम थोड़ा डेज लगते हैं लेकिन वंस टी एंड बी सेल्स एक्टिवेट विच बिलोंग टू द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम तो ये फिर आपकी बॉडी में बहुत पावरफुल इम्यूनिटी देती है और बिलफर्स अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लाइन जरासीम को मारने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी में डिजीज कास हो जाती है सो डी दिस इज द फर्स्ट लेक्चर इन इम्यूनिटी चैप्टर डेट इज इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी ये लेक्चर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल बायोलॉजी जोन स्टे ब्लेस थैंक यू सो मच